గుండె బాగుండాలంటే నడవాలి లేదా ఇంకేదైనా వ్యాయామం చేయాలి మూత్రపిండాలు బాగుండాలంటే సరిపడా నీళ్లు తాగాలి ఊపిరితిత్తులు బాగుండాలంటే కాలుష్యం నుంచి దూరంగా ఉండాలి ఇలా మన ఒంట్లోని ప్రతి అవయవం కోసం ఎంతో కొంత కేర్ తీసుకోవాల్సిందే కానీ ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోకపోయినా తన పని తాను బ్రహ్మాండంగా చేసుకుంటూ పోయే అవయవం ఒకటుంది అదే మన కాలేయం అలాగని అది జబ్బు పడకుండా ఉంటుందని అనుకోవడానికి లేదు ఇది దశలవారీగా డ్యామేజ్ అవుతూ ఉంటుంది చివరి దశకు చేరుకున్న తర్వాతే లక్షణాలు బయటపడతాయి అసలు చిక్కంతా ఇక్కడే ఉంది బాగా దెబ్బతిని తిరిగి సరిదిద్దలేని స్టేజీకి చేరుకున్న తర్వాత కాలయం పాడైందని తెలిసిన ప్రయోజనం ఏముంటుంది అప్పుడిక కాలయ్య మార్పిడి తప్ప వేరే ప్రత్యామ్నాయం ఉండదు అంతదాకా రాకుండా ఉండాలంటే కాలయ్యం జబ్బు పడే మొదటి దశ ఫ్యాటీ లివర్ డిసీజ్ను ముందుగానే కనిపెట్టాలి అంటున్నారు ఆరు వందలకు పైగా కాలయ్య మార్పిడి సర్జరీలు చేసిన ప్రముఖ లివర్ సర్జన్ డాక్టర్ టామ్ చెరియన్ ఆయన ఏమంటున్నారంటే so fatty liver is simply a result of either too much fat in the body or too high sugars in the body therefore too much fat is a is a result of being obese more than what you should be for your height so somebody who is 6 foot tall can afford to be 75 kilos but if you are only 5 foot tall and you are 75 kilos obviously that is yes. excess fat that is what is known as body mass index hmm. so higher body mass index higher fat higher fat means higher fat inside the liver cells which is called which is what causes fatty liver disease oh. occasionally even if you are not that fat if you got diabetes what happens is fat still gets into the liver cells because your sugar levels are too high winner ga madhumeham obesity ee rendu fatty liver samasya ku dari teesthayi షుగర్ను కంట్రోల్లో పెట్టుకోకపోయినా అధిక బరువును తగ్గించుకోకపోయినా కాలేయంలో కొవ్వు కణాలు పేరుకుపోతాయి కాబట్టి వంశ పారంపర్యంగా షుగర్ వ్యాధి సంక్రమించే అవకాశం ఉన్నవాళ్లు జాగ్రత్తగా ఉండాలి ఇప్పటికే చక్కెర వ్యాధితో బాధపడుతూ ఉన్నవాళ్లు క్రమం తప్పకుండా షుగర్ టెస్టులు చేయించుకుంటూ చక్కెరను అదుపులో ఉంచుకోవాలి ఇక అధిక బరువు ఉన్నవాళ్లు ఆహారపు అలవాట్లను మార్చుకుని కొవ్వులు చక్కెరలు తక్కువగా ఉండే బ్యాలెన్స్డ్ డైట్ తీసుకోవాలి అలాగే వ్యాయామంతో బరువు తగ్గించుకోవాలి ఫ్యాటీ లివర్లో మూడు దశలుంటాయి ఆ మూడు దశలు దాటితే కాలేయం గట్టిపడి ఫైబ్రోసిస్ దశకు చేరుకుంటుంది దీనిలో కూడా మూడు గ్రేడ్లుంటాయి ఈ స్టేజీ దాటితే కాలేయం సిరోసిస్ దశకు చేరుకుంటుంది చివరి దశ లివర్ ఫెయిల్యూర్ అయితే దురదృష్టవశాత్తు కాలేయం సిర్రోసిస్ స్టేజీకి చేరుకునే వరకు ఎక్కువ మందిలో ఎలాంటి లక్షణాలు కనిపించవు సిర్రోసిస్ దశలో ఏ లక్షణాలు కనిపిస్తాయంటే grade the fatty liver goes from grade 1 to grade 2 to grade 3 then it goes to fibrosis grade 1 2 3 4 then it goes to cirrhosis okay during this time in stage 1 2 and 3 and maybe even the first two stages of fibrosis no symptoms are there and that is why it is so dangerous that you could be sitting here thinking you are fine actually you are having fatty liver and slowly it is getting worse and you don't even know about it so later as it goes to stage 3 fibrosis stage 4 fibrosis cirrhosis then decompensation then you will get the standard liver problems like jaundice like water in the abdomen blood vomiting mm-hmm. all these things happen little bit later విన్నారుగా ఫైబ్రోసిస్ లేదా సిర్రోసిస్ ఈ దశలో మాత్రమే పొట్టలో నీరు చేరడం కామెర్లు రక్తపు వాంతులు లాంటి లక్షణాలు కనిపిస్తాయి కాబట్టి ఫ్యాటీ లివర్ మరింత ముదిరిపోయి సిర్రోసిస్ వరకు వెళ్లకుండా ఉండాలంటే అల్ట్రాసౌండ్ స్కానింగ్ లివర్ ఫంక్షన్ టెస్టులతో ఫ్యాటీ లివర్ గ్రేడ్ను ముందుగానే కనిపెట్టాలి అయితే ఈ పరీక్షలు ఎప్పుడు చేయించుకోవాలి early fatty liver or in fact fatty liver without fibrosis is no symptoms therefore the best way to diagnose this maybe that's another question mm-hmm. but the best way of finding out about fatty liver is a simple ultrasound and liver function test if you are a diabetic you should start undergoing this test maybe at 25 if you are obese maybe you should start getting it done when you're 25 but if you are thin you don't have diabetes you could wait until you are 50 or something like that because the risk increases with age risk increases with diabetes risk increases with fat depending on whether you have these factors you can decide when to do the test 
షుగర్ ఉంటే ఇరవై ఐదేళ్ల వయసు నుంచి ఒబేసిటీ ఉంటే పాతికేళ్ల వయసు నుంచి ఒకవేళ షుగర్ ఒబేసిటీ లేకపోతే యాభై ఏళ్ల నుంచి అల్ట్రాసౌండ్ లివర్ ఫంక్షన్ పరీక్షలు చేయించుకోవాలి ఫ్యాటీ లివర్ రిస్క్ వయసు మధుమేహం ఒబేసిటీల మీద ఆధారపడి ఉంటుంది ఫ్యాటీ లివర్ ట్రీట్మెంట్కు ఎలాంటి వైద్య చికిత్సతో పనిలేదు నిజం చెప్పాలంటే కాలేయం తనను తాను రిపేర్ చేసుకుంటుంది కాబట్టి ఆ అవకాశాన్ని మనం కాలేయానికి ఇవ్వాలి అంతే కొవ్వు ఎక్కువగా ఉండే ఆహారం తగ్గించాలి చక్కెరను అదుపులో పెట్టుకోవాలి అధిక బరువును తగ్గించుకోవాలి ఈ జాగ్రత్తలు పాటిస్తే ఫ్యాటీ లివర్ హెల్దీ లివర్ గా మారిపోతుంది good sugar control by the use of tablets insulin is required regular consultations with a diabetic specialist etc and make sure that even if you are a diabetic that your sugar levels are under control number 1 number 2 eat healthy tirigi saradiddaleni kalaya samasya cirrhosis deeni gurinchi doctor em cheputunnarante once you know that not just early cirrhosis the established cirrhosis then it is irreversible usually only transplant at that stage the only uh, solution and the best solution is transplant that's another thing many people are thinking oh transplantation transplantation but transplantation saves lives if for example somebody with uh, let us say cirrhosis that is decompensated that they have started having fluid that they have started going jaundice he has got a 90% risk of death within one year if we don't do a transplant if we do a transplant he has got a 90% chance of living at one year so it completely changes the statistic upside down liver detoxification gurinchi vintunnam aithe nijangane kalayam loni vishayalanu harinche chikitsalu unnaya doctor em antunnaru personally what i feel is the only detox that work is if you have taken a toxin you remove that toxin so if you have been drinking because your uh, exams are done and your friends are in a mood to party whole week stop drinking and the effect of this detoxifying agents is zero or minimal if you just go to a normal diet stop the toxin and make sure that you are getting enough rest in this normal things mari kaliyanni ela kaapadukovali anduku em jagratalu teesukovali liver is such a beautiful organ that if you don't harm it nothing will happen to it your skin you have to put this you have to put that you have to keep it clean this your bones you have to eat the milk you have to have calcium you have to get sun exposed compared to all of that your muscles if you don't exercise regularly your muscles will compare to all that your liver hardly needs maintenance <laughs> just drink enough water eat a balanced diet and your liver will serve you well for the rest of your life that is the beauty of the liver very rarely it will develop a cancer vast majority of people nothing will happen to you okay. therefore whether it is summer or winter i feel reasonably keep yourself hydrated have a balanced diet and keep your weight low if you are a diabetic keep your sugars low and that's all you need whether it's summer or winter vinnaruga madhyam tagginchali samatula aharam teeskovali madhumehanni adupulo pettukovali adhika barubu tagginchukovali ee jagratalu teeskunte fatty liver samasya nunchi tappinchukochu